राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय दस राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय दस जब शिवा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी वह तो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको न बता सका जब शिवा की ईरानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहनते रहते हैं और उनके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहवा के भवन को जाया करता है यह सब जब उसने देखा तब वह चकित हो गई तब उसने राजा से कहा तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच्ची है परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी धन्य है तेरे जन धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं धन्य है तेरा परमेश्वर यह हुआ जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इसराइल की राजगद्दी पर विराजमान किया यह इसराइल से सदा प्रेम रखता है इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है और उसने राजा को 120 किक्कार सोना बहुत सा सुगंधित द्रव्य और मणि दिया जितना सुगंधी द्रव्य शिवा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया फिर हीराम के जहाज भी जो ओपिर से सोना लाते थे वह बहुत सी चंदन की लकड़ी और मनी भी लाए और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चंगले और गवैयों के लिए वीना और सारंगिया बनवाई ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और न दिखाई पड़ी है और शिवा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचता था उसका तौल छह सौ की कार था इससे अधिक सौदागरों से और व्यापारियों के लेनदेन से और दोगली जातियों के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था और राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढाले बनवाई एक एक ढाल में छह छह सौ शेकल सोना लगा फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढाले भी बनवाई एक एक छोटी ढाल में तीन माने सोना लगा और राजा ने उनको लबानोनी वन नाम भवन में रख दिया और राजा ने हाथीदात का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया उस सिंहासन में छह सीढ़ियां थी और सिंहासन का सिरहाना पिछाड़ी की ओर गोल था और बैठने के स्थान की दोनों अलंग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था और छह सीढ़ियों की दोनों अलंग एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था कुल बारह हुए किसी राज्य में ऐसा कभी नहीं बना और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी वन नाम भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे चांदी का कोई भी न था सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा न था क्योंकि समुद्र पर हिराम के जहाजों के साथ राजा की तरशीश के जहाज रखता था और 
तीन तीन वर्ष पर तरशुष के जहाज सोना चांदी हाथीदात बंदर और मयूर ले आते थे इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे और वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र वस्त्र शस्त्र सुगंध द्रव्य घोड़े खच्चर ले आते थे और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए तो उसके 1400 रथ और 12000 सवार हुए और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया है जैसे पत्थर और देवदारू को जैसे नीचे के देश के गुलर और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे एक रथ तो 600 शकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शकेल पर मिस्र से आता था और इसी दाम पर वे हित्तियों और आराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे